记忆，百年难得一遇的小熊流星雨将会出现。喂，你的销量要再上去的话，就好了好了好了，我一定努力，请你们多给我一，一点时间嘛。我叫江果果，大学毕业后找工作四处苦力，一气之下便开始在家写小说。通过自己的不懈努力呢，终于成为了一名成功的滞销小说作者。我是在做梦吗？要直升机，很快就会离开重庆城市。我求你，你放过我弟弟好不好？他才十八岁，他才刚刚打好了前车的果果，你放过我弟弟吧。这么老套的剧情，销量居然都那么高。不是，那个，你刚才叫我什么？对不起，我知道自己不配喊你果果，叫小姐，求你放过我弟弟吧。我给你跪下，你不好好说。这，这么这么严重？你该不会是孟晚吧？我居然转述了，居然还是一个极具才能的恶毒女配。我让你去收你当许玉哥哥的秘书，我可没让你爬上他的床。你不过就是我身边的一条狗而已，就凭你也配跟我抢许艺？亏得你也好意思来参加我们的订婚宴？怎么，不去看看你那个快要坐牢的弟弟？按这个剧情，我得凉啊！不行不行，三十六岁，你别我叫你，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我赶紧先离开。好艺术郎有情妾有意的大戏。顾彦良，你来干什么？顾彦良，这不是小说里大反派的名字吗？当然是来带走我的女人。穿书就穿书，怎么还加戏？江小姐应该不会想要看到江氏即将前进，才被恶婚夫抛弃吧？现在不能暴露身份，走一步看一步吧，先远离男女主再说。没错，我已经是顾先生的女人了。站住！江果果，你们要去哪儿？许少有些多管闲事啊，我和我的未婚妻去哪儿？有必要向你汇报吗？哦呦，这该死的霸道，这扑面而来的玛丽苏氛围！嘿，你你你干嘛？这什么情况？第一次穿书，没有经验呀、啊？江小姐，你过河拆桥？什么意思啊？我听不懂。我帮了你，不是吗？嗯，那我谢谢你。你还想要什么？我还想要你，大哥，小说里咱俩八竿子都打不到一块儿的呀、呃！果然言情小说里一摔倒必接吻，哎，不对，哪有恶毒女配和反派大 boss 亲生的？我我不是故意的。那你看，我是不是故意的？过关，过关，你们这又是谁跟谁呀、啊？这些人物出场，能不能配个姓名牌啊？宝贝儿，你丫疼我了。宝贝儿，宝贝儿，哎呀，宝贝儿，你都瘦了，平时让你多吃点，你就不停。戏精啊，戏精！爷爷，原来是女配的爷爷，江氏集团的掌舵者。果果，我这……呃，爷爷，我们在一起了。什么？这件事你和许毅他爷爷，我和许毅的订婚宴已经取消了。我想许毅他应该也找到属于自己的真爱了。果果这么完美的伴侣，许少还不珍惜，真是不应该。如果没有许少的见异思迁，我也不会得到果果的心。顾某，十分感谢。阴阳怪气，强都不服就服你。哎呀，这究竟是怎么回事？妈，哎，我还不快给果果道歉。我是不会对不起妈妈的。你，哎哎哎女配和男主解除婚约后，女配的爷爷气血攻心晕倒，女配最后为情所困，意外发生车祸身亡。再这样下去，我不就得领盒饭了吗？果果，呃，您醒了，爷爷，你好些了吗？果果，是爷爷不好，要不是我猜下了你的爸爸和妈妈，你也不会从小就没了父母。本来想着有喜爷照顾你，爷爷。
妍妍，其实您对我一直都很好，我一直都觉得很幸福。我，我是真喜欢顾彦良的，他对我很好。嗯、呃，我之前一直误以为自己喜欢的是许艺，直到遇见顾彦良之后，我才知道什么是真正的喜欢。怎么能听到江家姐那么多感人肺腑的告白？果然听到了。嗯，老人家身体不好，我得哄着。那我，我有点任性，成为江家姐的家人。今天谢谢你啊，我要回去给爷爷煮粥了，你可以先走。江小姐，还没回答我的问题呢。什么问题？让我成为你的家人。你做梦！许少不去陪伴家人，来这里做什么？顾总不去照顾兄弟的母亲，又来这里做什么？相顾我，我劝你离他远一点。兄弟，咱俩已经解除婚约了，从此以后一笔两宽，各生安好。你作为一个男主，我是说你和孟兰好好的，最好离我远点。我明白了，这我做完全事。什么人啊，这都是啊，说破句子。我，呃，那个，我爷爷在家等着我，我先回去给他吃饭。<笑>在自己未婚妻家吃个晚饭，不过分吗？我再强调一遍啊，我不是你的未婚妻。你也好，好多了，已经歇下了。你会做饭？煮粥嘛，很简单的，跟着我上菜谱学就行了。那还有粥吗？呃，还有一小口。万万没想到，竟然会亲眼看到冷血无情的大反派在这里做饭。中口即化，简直好吃到哭。嗯，你也吃呢。江小姐，真是人不可貌相。呃，我今天是超常发挥，我平时吃的很少的，小鸟胃，你懂的啊。我发誓啊，我平时真的吃的很少的，我现在吃都想吐。顾爷爷，你个兔崽子！好端端的，为什么想吐？爷爷，我不是……你现在可是两个人，可要多注意休息啊！你呀你，算了，你们抓紧时间把赠礼回来。领证？爷爷，事情不是你想的那样的。哇，既然是这样，那也好，我们江家呀，有后了。呃，就算有了孩子，那也是姓顾吧。说到这里，孩子姓江，你没有异议吧？一切都听爷爷的安排。啊！<笑>快快快，你们明天就把这个证领回来，抓紧时间，那是一寸光阴一寸金呐、啊！这爷爷怕是不妥吧？我们我们也是这么想的，可爷爷可真是心有灵犀啊！我带你这么坑人的？<笑>果然，人类的悲喜并不相同。干嘛不解释啊？未婚夫骗丈夫，怎么想都是升职而不是吗？让老人扫兴总归是一件不好的事情，更何况我也需要一个妻子。你需要妻子，关我什么事儿啊？因为你是最合适的东西。把你手机给我。既然达成了共识，明天我来接你啊，顾夫人。谁跟你达成共识了、啊？顺便说一句啊，顾夫人。没想到你战友力这么强，顾炎良，我不就是吐槽了小卓几句吗？还让我穿书了，莫名其妙招惹大反派不说，算了，既来之则安之吧。来电话啦，金姐，喂 ，Space Club， 等你哦。哎，这，金姐，这不是小说里面经常给女配出馊主意的男闺蜜吗？不能去，不能去，这去了不就露馅了？谁呀、啊、你？哎，今天是我。姐妹，你怎么穿的这么样子啊？这不是你些风格啊？天蓝罗，我怎么知道你配原来的穿衣风格？偶尔换个新衣。姐妹，我
我够意思了，待会儿啊，你就抢好吧。你要干什么？这你就甭管了。
千年老树开花了，怪不得今天不去公司。不会吧？太太，我给你拍了。天哪！真的是。好，先开桌啊！我同事把这个带过去。喜欢找个菜场，这个汤馆。你经常受伤吗？以前讨生活的公司没有主心骨，恐怕。要不这样，我呢，先帮果果看管着，等时机成熟了，我再把江山交还给果果。爷爷，我想学习管理公司。好啊。果果，你现在还是以孩子为父母。孩子还小，不碍事了。怎么，舅舅不希望我去公司？<笑>怎么可能？我求之不得。<笑>那就好。越来越有意思。
对了，寝室那边有什么东西吗？嗯。我哥，你不是怀孕了吗？你怀孕了？啊，我这边人来，马上我去了。那个，你是怎么知道的呀？听我妈说的呀。哦，你不要误会，我绝对是站在你这边的。姐妹，你能不能做好朋友啊？这么大事情还瞒着我？我，行，孩子出生，认你做干爹，行了。那还上来？姐妹，你怎么来了？进来，别走。什么情况啊？这是？呃，你好，你好，顾总、呃，我是金刚，很高兴认走啊！你不喝了吗？再走啊！那个，你是怎么知道我在这儿的？这个地方不是被你们承包的吗？这么了解我？叔叔叔叔，给太郎姐姐买束花吧。妹妹，这把我都要了，那你休息啊。顾叔叔，你的花。你不老了，怎么就叔叔了？现在还有什么比年轻人被叫叔叔阿姨更惨的事儿了？还好我童言无忌。不过今天顾洋洋吃瘪的表情可太爽了。不过他是怎么精准的查到我的定位的呀？这件事情肯定没有那么简单。老公，哎，学姐啊，舅舅，舅舅今天啊，把昨天的课程再继续，好吧？你看到这里啊，舅舅慢慢跟你说。这老家伙说的是什么呀？你不懂的，没关系啊。当然，你不愿意学，你不勉强啊。喂，果果，舅舅在你旁边吧？在，你把手机放下，旁边有耳机。果果，你呢？回去好好养胎。公司这边吧，收益法的重点呢是确定收益率和折现率。公司并购股权取决于企业对其未来收益的大小和时间的预期。这样，回头你让专业评估部门出一份报告给我。还有什么问题吗？啊、没问题，没问题。那没问题，你就先忙吧，我这边还要分析一下资料。好、哦，那好。哎呀，顾大总裁，你可真是料事如神啊！谢谢顾夫人的称赞。你怎么知道我今天上班？又是怎么知道舅舅会用晦涩难懂的专业知识压制我，企图让我吃当人亏的呀？你觉得呢？你该不会在我身上安了监听器吧？在顾夫人心中，原来我是这样的坏人。今天谢谢你啊！这么没诚意，好歹请我吃个饭吧。行。请你吃饭，等会我来接你。嗯，还有五分钟，我可真准时。你不要解释了，给我三件单子粉丝吧。哎，你你至于还这么多人来吗？不，我给我老孙走。这你也被绑了？那以后你看我这体格，像是跟他们一伙的吗？绑架还分好几拨人，我这运气不买彩票是不是浪费了？放心，人已经款上了。什么？搞残废？还要弄残我？我怎么这么倒霉啊？我不行不行，坐以待毙，不是我的风格。凭什么帮你啊？帮我就是帮你自己啊！咱俩现在可是一条船的发展。他们要弄残的是你，关我屁事！你这熊孩子，他们那么凶残，你以为会放过你？行，就算他们放过你，你以为你能逃得过法律的制裁吗？你姐姐承受不了这个打击。啊、这就对了，快过来！
你醒了，太好了，你饿了吧？我去给你弄点吃的啊。扶我起来啊！我扶你起来呀、啊，好好，我扶你起来。你。<笑>睫毛好长啊！哎，大碗筷，你喝酒了？哦，这个。什么大反派啊？嗯，就是你啊，大反派。你说，你是不是在我手机里面就是个偷情人？嗯，你你算，我大人不计小人过，勿引计较。反正我又不属于这里。什么叫你不在这里了？就是我不属于这个世界啊，我是属于我。<笑>真睡了？不是吧？不好意思啊，我失踪。哎呦，吓死我了！昨天不在身边。明明是某人照镜子照的太入迷了吧？顾炎良那个人仿佛有什么大病，真是。做什么？我的副考，夫人专用。用不着，我有钱。夫人的钱是夫人的，我的钱当然也是夫人。玛丽苏小说总是少不了给副考的情节，但是他好端端的给我钱干嘛？难道是因为昨天晚上那档子事儿要给谁惹我给你钱？你服我，我。爷爷，我说了，你昨天可让爷爷担心坏了，下回出现一定要带上保镖。爷爷，你看我是不是好好的吗？活蹦乱跳的。那个心太大。走。还有你，这狗狗都怀孕了，就不能多陪陪它？这要是出了什么事儿，我看你怎么办。是我的疏忽，今后我一定帮狗狗。和孩子都放在第一位的。坐。何玉桃，你们要开始胎教了吧？胎教？现在也太早了吧，爷爷。不早，不早。是，不早了。我准备把老师请到家里来，胎教一定要做好，不能让我们江家输在起跑线上。呃，爷爷，我突然想起来，公司那边还有点事儿，我就先走了啊。有事？那我送你。呃，爷爷再见。再见，再见。是我，你们赶紧彻查一下，所有的细节一律不许放过。我倒想看一看，你到底是谁，敢绑架我的孙女儿？快送你回公司吧。哎，别别别，我刚瞎说的，今天公司不开会。哎、啊、呀，这你不能怪我，要不是你承认我怀孕，能有后面这件事吗？那我补偿你，今天我就带你好好出去玩。这就是你带我来玩的，我我这挺好看的，放松最重要嘛。钢铁的真的，老天爷收了他吧。有事吧？你怎么在这儿？不愧是亲兄弟啊，这么默契。疼吗？疼。想不到顾总对自己的妻子下手这么狠啊！关你什么事啊？也不知道有没有机会和顾总切磋一下。不好意思啊。你不配，反派就是反派，杀人如洗。张国果，你真的知道他到底是什么样的人吗？许少这么有空的话，还是多关心一下许氏集团吧。喏、嗯，这
认识吗？对不起，这家伙看来是个嘴炮高手啊，应该是没带女孩出来约会过。不过知道买药，还要顺带买糖，还算有救。顾洋洋，你是不是没和女孩约会过呀？这这，怎怎么会？那篮球场。嗯。果然，怎么了，顾洋洋？刚才许一问我到底知不知道你是一个什么样的人，所以你到底知不知道？我是。喂，好好的一个人怎么说跑就跑了？什么人啊？嗯，挂了吧。没事，那个今天我还有点事，我得送你回去。究竟什么事儿能让他有这个表情？累死我了！这到底什么事儿、啊，姐妹？你知不知道我有哪些比较熟悉的男性友人呢、啊？男性友人？嗯。这，没错，你当年的风采，那可谓是男人转你就转，分手就分手，下一个更乖了。说好女配爱男主爱的死去活来的呢？这个女配怎么净为我惹麻烦？高二，没想到这么多年过去了，你对我还是念念不忘。记得他给说过一句经典名言：“我的存在就是一个永久的传奇。”这，就是生活呀。我瓜，不得不说，你非常有品味。从博士站到现在，才知道只有我才最好的，只有我。哎呀，同志，谁在玩手机啊？这个身形有点像那个男人了，是他吗？哎，你你你不是那个啊那个？对，我就是。于天，那是我队友，我是秦朗。不过刚才我在来的路上思来想去，我觉得吧，我们即使复合了。也不能公开，毕竟以我现在的身份，对吧？不合适。哦，对了，我最近有一个新剧，不知道咱爷爷有没有兴趣啊？哎，合着你拉投资来了。复查了。真是。很欢。你你怎么突然醒了？被你摸醒了，看来夫人对我们肉体很满意。在。我很肉体，我可舍不得把双眼皮给你，小心。呃，风有点大，我听不见你在说什么。再见。生病在于运动，我得好好锻炼。谁知道下一次在什么时候才能到那个世界？小小的船，这怎么变成渣男了？要吃饭啊，夫人要吃饭。你家人呢？不管。啊，好，我带你去吃饭。啊。哟，一个疯子，不好好在精神病院里待着。阿姨，我先绕一下，我们要回家吃饭。回家？呵呵，不过也是，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，照顾他的母亲是应该的。他果然是顾彦良的母亲，带着一个这么拖油瓶的母亲，他为什么疯？你难道不知道吗？我我怎么知道？说不定啊，他们家就是基因差，骨子里啊留着就是疯家血液。他、啊、为什么还不死、啊？这样活着有什么意义？你只有死了才会解脱。医生说没什么问题。如果我没记错的话，接下来他的母亲意外坠楼身亡，也是从这里他对许氏次次下狠手。我就送你回家吧。顾元良，嗯，你要不还是多去医院守着阿姨吧。公司还有事要去，医生说你是没什么大碍的。我不想让你后悔。嗯。喂。
好好知道了。你刚说什么？没事了，我们走吧。明明现在很多剧情都改变了，但是一切似乎都在按照原有的方向走。你怎么来了？我家也住这附近啊。哎呀，差点忘了，女配和男主住得近。梦远的事儿，谢谢你帮他。啊，那都过去多长时间了呀？你伤怎么样了？他在篮球场怎么那么对你了？他那是无心的。再说我也没有被伤到，我们之间那顶多算是情趣。你和孟暖应该也有吧？我再带你玩微信小狗，过你大情果就告诉你妈去，就来这两回，他告诉你。你还记得我们小时候吗？我又不是小说里面的家伙。再说了，小说里面对你俩的过去，那是一概而过呀。我怎么可能知道？你在说什么？啊、哦，没什么，没什么。哎<笑>，我们怎么就走到了这一步呢？啊，那个，我今天还有事儿，我就先走了啊。坚果果，哎，你刚才要跟我说什么？有机会再说吧。嗯，谁跟你们去的？来了，你。真辛苦顾夫人了。谁是顾夫人？臭不要脸！江小姐，你好，我是乔娜。这位是我公司副总，这次跟我们一起出差。哦，那你们先忙，我们先走了。你们先送你回家吧。不用，我自己打车回去。可是你现在……我走，飞机还有半个小时就开始起飞了。好吧，那你自己路上注意安全。什么嘛？美人就带着出差，收拾行李这种杂活就找我，我是糟糠之妻吗？我明明也是美女啊，嗯，小美女吧。我还有机会回去吗？其实这里也挺好的，但是……喂，是我，顾洋洋，你换电话号码了？这个号不常用，只有你和我妈妈知道。嗯，你怎么了？三集团的项目不顺利吗？那恭喜你，晚安。晚安。他是怎么了？怎么怪怪的？舅舅，你怎么不打个招呼就来了？婆婆，看，舅舅送给你的新婚礼物，开不开心？啊，惊喜，开心。来，试试。啊，不了吧？怎么会这样？太难受了。这辆车。我想起来了，如果没有错的话，书中的江果果应该就是开着这辆跑车掉入水中溺死的。但是小说里没有提到这是谁送的车呀，只是说这是一辆十分重要的红色跑车。他真的是疲劳驾驶、意外落水的吗？婆婆，怎么了，舅舅？想什么呢？这么入神？来，来来，赶紧溜溜去。啊，不了，舅舅，那个我今天有点不太舒服，改天吧。那好吧，呃，你先去忙吧。好。顾总，他失踪了。什么？他不是去出差了吗？他今天凌晨赶回来火葬的母亲。火葬？他母亲？其母被其父抛弃后精神失常，一直在精神病院接受治疗。昨日下午病情发作，意外坠楼身亡。孙奶要吃饭。好、嗯、好、嗯嗯，我在。所以说，每个人的结局终究是逃不过小说原本的安排吗？给我等着。对，他偶尔会去青城山。青城山。新车刹车是有问题的，还好及时发现了，一定保持给你修好。好，我知道了。刹车有问题，我的好舅舅。
没有分他们说的那两个小人过来啊。原来这里就是破小小，下雨天还会漏雨。我妈跟我说，让我经过漏雨的那块地方，弹伞过去。后来我把这里修整成了这个样子，里面种满了我妈喜欢的植物，她就异常排斥这里。后来我才明白，老房子存在的意义，是因为它承载了我们和家人的回忆。收拾一下，走吧，两步。哎，我上次在你家桌子上看见你和你妈妈的合影，你妈妈真的好漂亮啊！她年轻的时候确实很漂亮，不然那个人也不会一直穷追不舍。我妈她真傻，挺着个大肚子，一直等啊等啊，等到就是人在攀上了高枕。又追了徐家。后来呢？后来，我妈就生下了我，含辛茹苦的把我养大，可始终就抱不住火。徐家知道后，百般欺辱我们。我妈她处处忍让，可最后，还是被逼上了精神之上。你知道吗？徐毅只跟着徐家姓，我妈她明明没有名分，却一直坚持要我跟着她姓，这真的。觉得吗？或许阿姨并不后悔吧。嗯，人生好像无论怎么选，都会有遗憾的。不过，这一生要是真能遇见一个喜欢的人，非常不是一种幸运。我看着手法，估计没个几年下不来。嗯，你得允许有人天赋异禀。你和熟人中不太一样。我想象中也不太一样。他不会察觉到什么吧？不是吧？在我带你去个地方。嗯。爸爸，这里真的有湖哎。这
说，他要是知道是你找的小混混欺负孟暖，嫁祸给他，一见他和许弟，也是你找的记者自曝身世，嫁祸给许家，把他骗上山，然后遭到记者的逼问，你觉得他会是什么感觉呢？他知道你处心积虑，步步为营，为的就是他身后的江氏集团吗？闭嘴！哦，可惜晚了。天了，龙，我居然忘记穿鞋了，疼死老娘了！你是那个顾爷娘也太坏，太不是东西了，欺骗我的感情，亏得我之前还心疼她。我也怪我，又不是不知道她是什么人设。哎呀，气死了！果然在这个虚拟的世界里就不该动真感情。还有那个乔娜，我就知道他俩之间有事儿，也不说出来追我一下。哼，我再也不要理他了。你怎么穿鞋啊？关你屁事！跟我要一个。穿上吧，谢老，我我自己穿。你这挺不孕肚，还到我家出走？多关注自己，少八卦别人。我可是看到新闻了，里面还有我的消息。什么新闻？哎，真后悔当时没化妆。你们两个搞得像上山偷情一样，现在人看我眼神都充满了可怜。哎，那你也不澄清一下，当初明明是你先解除的婚约。江果果，干嘛？我分手了。和温暖，阿姨，我们又分手好不好？你是我爸一辈子对我好的，我跟他之间真的什么都没有，你相信我好不好？相信我亲眼看到你们都准备你出来，阿姨。走、啊，那你什么时候上来的？昨晚，可是你求着我上来的。你胡说八道！我怎么没有印象了？顾颜良，你个大坏蛋！你太过分了，你都不知道哄哄人家。不过你的腹肌真的不错，好想抱着睡啊！还想说？你小小小，那我不跟你说的这么详细吗？
？想什么呢？这么入神？怎么，跟小郭吵架了？哦，没有啊。以前一直不赞同你爸爸跟你妈妈的感情，现在想起，什么家境和外貌，那些都不是最重要的。两个人在一起，那总会碰到各种各样的矛盾，只有相爱，才会愿意彼此包容，携手走下去。可是爷爷，如果那个人……所有人都认为他是个坏人呢。他在你眼里呢？我们不要在意中听到的是什么，而是这里感受到了什么。这里感受到了什么？爷爷，我明白了，<笑>谢谢你。哎呦，我的傻孩子。怎么越来越瘦了？是因为怀孕了吗？可是别人怀孕不都是越来越胖吗？好神奇啊！肚子里面居然有一个小生命，恶毒女配和大反派的爱情结晶。我要是有机会回到现实世界里，我一定把这个狗写下来。有空吗？我想找你聊一下。如果可以的话，五点半在你家附近的 Garden 咖啡馆见。他找我要干什么？长得好美啊！哎，这个不就是美艳小三逼退贤惠正妻的名场面吗？不好意思，来晚了。说吧，今天找我来有什么事吗？我以前是个陪酒女。这是什么开场白？你知道我和顾云良是在哪认识的吗？是在 KTV。那时我得罪了一个客人，他替我解了围。再后来，他就创立了故事集团，然后我就陪他一直打拼。他一开始接近你，确实是我们的计划，但他会爱上你。确实也在我们的计划之外。记者过去青城山，是我背着他直要进行的。你为什么要跟我说这些？我要走了。江果果，我并没有输给你，我只是输给了他。或许我并没有那么喜欢他，是我太偏执了。你什么意思呀、啊？既然你不想搬进我这儿，那我只好搬回来了。这怎么能行呢、啊？因为可以。那我不管，你给我打的过。男孩子爸爸打的不合理啊，不理他走。怪不得他能把许氏集团干趴下，看人家这自律能力，睡觉之前都要听课，果然是学无止境啊！这样一对比，我是不是太废柴了呀？一起看吗？啊，不了，我不一定能听得懂。<笑>不会啊，这个老师讲的很通俗的，专门给新手爸妈上课的。新手爸妈训练营，原来你在看这个呀早餐放在桌上了，记得吃。这家伙还挺会。嗯在归来了解什么？无论生老病死，无论贫穷富有，你伤都离不弃。你有我在，山川。从没想象过跟其他人生活，我一直觉得我有另外一个人生活。但自从遇到你，让我觉得两个人其实也很难
。果然，玫瑰要所爱之人送才会浪漫。医生刚才说爷爷的情况很不乐观，要让家属做好心理准备。怎么会突然这样？明明昨天还……我们要相信爷爷会好的，一切也都会变好的。<笑>老人是好好人，怎么就……舅舅您别这样，爷爷会好起来的。现在有一个问题，老爷子在 ICU， 公司无人主持大局。等一下，果果不是早就接受公司的事务了吗？果果毕竟太年轻，经验少，难以服众嘛。这样。你把你的股份转移到我的名下，这样舅舅才有足够的底气与董事会抗衡。老爷子的公司啊，不能落在别人的手里，舅舅一定要帮你守住江山。你我亲爱的舅舅啊，董事会那边就不劳您费心了。您是觉得顾氏集团不配成为国国的底气吗？要顾氏和江氏，怎么可能混为一谈呢？能把顾氏送回国，那不就合为一起了吗？啊！好消息，老爷子这次啊，怕是真的撑不住了，但是。物业良心的拦路虎，实在是不好对付啊！啊，什么意思啊？啊啊，好，就按你说的办，好。你坐你那儿去。没想到啊，顾爷娘是这样的人。如果你决定离婚的话，舅舅一定支持你。舅舅，现在说这些还为时尚早啊！果果，你太善良了，人心难测呀。你又不是不知道，他母亲是舅舅，他母亲是一个很好的人。先不说了，走吧。说吧，没事你先听我的吧，我来帮你处理这件事情。过来，过来。好的，顾爷娘，竟然对不起果果。舅舅，此话怎讲？我怎么有些听不懂啊？闪开，别敢打我女的情人。夫人，舅舅，这就是你说的顾延良的下属？不可能，明明是个女的。舅舅，我们中午在附近开会，对方临时推迟了时间，我带着助理开个房间休息一下。你说谎？到底谁说谎？舅舅，你心里比我更清楚吧？舅舅，您忙的话就先请回吧，等会我送果果回去。这到底是怎么回事？见客户，这个客户与你舅舅应该是一伙的，他们意图在我茶车里下药，然后又打电话给顾总。我想不明白到底要做什么，于是就将计就计，陪他们演完这场戏了。下药？可惜他们不知道老梁之前是做什么的。看来这个舅舅比小说里写的还要过分，他这样做肯定是想要离间我和顾延良，最后获取我的信任，拿到股份。我们先回去吧。这个就是之前